。第一课：公园探险。嗨，安娜，你去过附近的公园吗？嗨，约翰，是的，我有。这是一个非常美丽的地方。真的吗？我听说这太神奇了。你能在那里做什么？好吧，你可以去小径上徒步旅行、野餐，甚至租一辆自行车。这听起来很有趣。有任何景点或地标吗？是的，这里有一个漂亮的湖泊，里面有划桨船，还有一个儿童游乐场。哦、oh, ，我喜欢划桨。我们可以在线预定吗？绝对可以。您可以访问公园的网站并进行在线预定。这很方便。野餐区怎么样？人满为患吗？这里可能会很忙。尤其是在周末，但如果你早点去，你会找到一个地方。太棒了！我一定要提前计划好我们的行程。有入场费吗？是的，需要支付少量费用，但购买所有活动和便利设施都是值得的。我明白了，我很高兴能探索公园。享受户外活动，我也是。这是一个放松身心和度过美好时光的绝佳去处。我等不及要去徒步旅行和租一辆自行车了，一定会非常有趣。当然，记得带上舒适的鞋子和防晒霜即可。谢谢你的建议，我会为我们的公园冒险做好准备。第二课，保持井井有条。嗨，安娜，我最近很难保持井井有条，你有什么建议吗？嗨，约翰，绝对是。一个技巧是制定时间表并坚持下去，它有很大帮助。这听起来是个好主意。如何创建适合自己的日程安排？好吧，首先确定你的优先事项，为每项任务或活动分配时间。那么。我应该列出我需要做的一切，并分配时段。是的，没错，它可以帮助您对一天进行可视化并有效的管理时间。这是有道理的，但是如果意想不到的事情出现并打乱了日程安排怎么办？这是一个合理的担忧。在日程安排中留出一些缓冲时间来处理紧急情况，这是一个很好的建议。我会确保在我的计划中有一定的灵活性。另一个提示是使用日历或任务管理应用程序等生产力工具。哦、oh, ，我听说过这些。对一款好的应用程序有什么建议吗？有很多选项可供选择，但我觉得 Todoist 和谷歌日历很有帮助。我会检查的，希望这些工具能帮助我保持井井有条。他们一定会的，记得定期查看和更新您的日程安排即可。我会记住的。感谢您分享这些宝贵的技巧。第三课
，设定优先级和截止日期。安娜你好，我有一个新项目在工作，我想把它列为优先事项。我应该知道任何具体的截止日期吗？嗨，约翰，太棒了！让我检查一下项目详细信息，然后回复你。谢谢，我真的很想掌握最新情况，按时交货。好吧，我有信息。该项目的截止日期是三周后。三周。这应该给我足够的时间来计划和完成任务。是的，将项目分解为较小的任务，并设定里程碑很重要。这是有道理的，设定里程碑将帮助我跟踪一路上的进展。没错。有效管理时间，并实现这些里程碑至关重要。我会为每项任务制定时间表，并分配时间，以确保我步入正轨。这是个好策略。记得考虑任何依赖关系或潜在的延迟。对。我应该预测可能出现的任何障碍，并做出相应的计划。此外，别忘了与您的团队沟通并协调工作。团队协作至关重要。我会随时向所有人通报这个项目。太棒了！通过设定优先级、制定时间表和按时完成任务，你将取得成功。谢谢，你的指导和支持对我来说是无价的。这是我的荣幸，我相信你的能力。祝你的项目好运。感谢你对我的信任。我会全力以赴的，让我们这样做吧。第四课，探索印度。嗨，安娜，我听说你最近访问了印度，听起来太神奇了。你最喜欢的部分是什么？嗨。约翰，印度是一次不可思议的经历，有很多亮点，但我最喜欢的部分之一是探索历史遗迹。那一定很令人着迷。你参观了哪些历史遗址？我参观了阿格拉的泰姬陵和德里的红堡，它们绝对令人叹为观止。哇，这些都是标志性的地标，他们给你留下最深刻印象的是什么？错综复杂的建筑和这些纪念碑背后的丰富历史让我敬畏。我能想象你在那里的时候有没有学到任何关于这种文化的有趣东西？是的。我了解了多样的传统、充满活力的节日和美味的美食。说到美食，你最喜欢尝试过的印度菜是什么？哦、oh, ，很难只选一个，但我非常喜欢黄油鸡肉和比里亚尼的味道。听起来很好吃。你有机会尝试街头小吃吗？是的，我做到了。印度的街头小吃很棒，我最喜欢萨摩萨和 p a v b a j i 我听说印度街头小吃是必须尝试的，我访问时一定会记住这一点。
，你不会失望的。街头小吃界充满活力，口味十足。我很期待，你与当地人有过难忘的经历吗？绝对可以，印度人民热情、热情，渴望分享他们的文化。听到这真是太棒了，听起来你在印度度过了一段不可思议的旅程。确实，这是一次难忘的冒险，我将永远珍惜。感谢您分享您的经验。有朝一日访问印度，让我更加兴奋。第五课：规划行程。你好 ，Anna， 你决定如何去机场参加我们的旅行了吗？嗨，约翰，是的，我一直在考虑这些选项。我认为乘出租车是最方便的。这听起来是个不错的计划。我们应该提前预订出租车，还是在旅行当天叫一辆出租车？提前预订将是更安全的选择，尤其是在我们有清晨航班的情况下。我同意，最好做好准备，避免最后一刻的麻烦。绝对可以。此外，提前预订使我们能够选择可靠且信誉良好的出租车服务。确实如此。你对可靠的出租车公司有什么建议吗？我听说过关于城市出租车和机场快车的好消息。我们可以在线查看他们的评论。太棒了，我会查一下他们，比较他们的费率和客户反馈。阅读评论和了解其他人的经历总是一个好主意。当然，我们希望确保前往机场的舒适无压力的旅程。我们可以考虑的另一种选择是使用 Uber 或 l i f t 等拼车应用程序。这是个好观点，在某些情况下，拼车可能更实惠、更方便。是的，即使在清晨，通常也很容易找到乘车点。在做出最终决定之前，我将比较两个选项的价格和可用性。这听起来像是一种明智的方法。我们应该选择最适合我们需求的选项。绝对可以。感谢您的输入。一起讨论这些细节会很有帮助。不客气，提前规划并考虑所有选项是顺利完成旅程的关键。我完全同意，让我们确保为旅行做好一切准备。第六课，探索当地美食。安娜你好，对不起，你能推荐附近的好餐厅吗？嗨，约翰。当然，这方面有一些不错的选择。你想吃什么类型的美食？我愿意尝试一些新的东西。一家供应当地美食的餐厅怎么样？这是个好主意。有一家名为 Spice Bazaar 的热门餐厅，以其正宗的当地菜肴而闻名。这听起来很有趣。他们提供什么样的菜肴？他们有各种各样的菜肴
，从美味的咖喱到传统的街头小吃。光是想想我就饿了。餐厅在步行距离之内吗？是的，距离这里只有很短的步行路程。这里的氛围也很迷人，有丰富多彩的装饰和现场音乐。太棒了！外出就餐时，我总是喜欢沉浸在当地的氛围中。另一种选择是印度之味，他们的菜单种类繁多，并以其优质的服务而闻名。这听起来也是一个不错的选择，我很感激有选择可以考虑。当然，有其他选择总是件好事。印度之味还提供素食和纯素食选择，这是个好消息。我有一个朋友喜欢素食，所以他能满足每个人的喜好。这对你来说很周到，我相信你的朋友会很感激的。这些餐厅需要预定吗？还是我们可以走进去？建议进行预定，尤其是在高峰时段，它确保我们有一张桌子在等着我们。我同意。预定将使我们免于任何潜在的等待时间。此外，我可以查看在线评论，以更好的了解质量和客户体验。那会很有帮助。听到其他以前在那里用餐过的人的来信，总是很好的。我会查一下 Spice Bazaar 和 Taste of India 的评论，并与你分享反馈。谢谢，您的建议和研究将使我们的用餐体验更加愉快。不客气，我很高兴能帮助你，让我们确保我们有一次难忘的烹饪体验。绝对可以。探索当地美食是任何旅行的亮点之一，我很期待。我也是，我敢肯定，我们会发现一些神奇的口味，一起创造美好的回忆。我等不及了，让我们踏上这场美食之旅，尽情享受当地美食。第七课：寻找内在平衡。嗨，安娜，我一直在尝试一些新技巧来感觉更集中，你呢？嗨，约翰，我最近实际上一直在练习正念冥想，它改变了游戏规则。很高兴听到。正念冥想可以对我们的健康产生深远影响，绝对可以。它可以帮助我保持在场，减轻压力，培养内心的平静感。我完全同意。我注意到我的注意力和整体思维清晰度有了显著改善。令人惊讶的是，每天几分钟的正念能带来如此大的改变，对吧？绝对可以，这是一个简单的做法，但好处令人难以置信。你尝试过其他技巧吗？是的，我也一直在将深呼吸练习纳入我的日常锻炼中。它可以帮助我放松身心。深呼吸非常适合平静心灵和缓解紧张情绪，我也觉得它非常有效。
这是一种很好的技巧，可以在压力很大的情况下，或白天需要快速重置时使用。我同意，深呼吸几下可以立即使我们回到当下。没错，这是为自己奠定基础和寻求平衡的绝佳工具。你有没有发现任何其他可以补充正念冥想的练习？是的，我也开始写日记了。写下我的想法和反思，有助于我获得清晰度和自我意识。日记是探索我们的思想和情感的有力方式，它可以起到很好的治疗作用。我很高兴听到你发现这些做法是有益的，他们可以对我们的整体福祉产生深远影响。谢谢，我相信照顾好我们的心理和情感健康对于平衡的生活至关重要。你说的绝对正确，这一切都是为了找到对我们个人有用的方法。并将自我保健作为优先事项。当然，这是一段旅程，但值得。为了自己，我们有责任培养内心的平静和幸福。说得好，让我们继续探索不同的技术，并在此旅程中互相支持。第八课。浏览出租车服务。安娜你好，我注意到这里的大多数出租车都应要求提供打印的收据。嗨，约翰，这是一个有用的功能，它有助于跟踪费用并确保透明度。当然，对于商务旅客或预算紧张的人来说。拥有收据尤其重要，这对于报销目的或在您需要记录差旅费用时也很有帮助。确实如此，它使我们在旅行期间更容易管理和组织财务。此外，打印收据有助于日后解决票价的任何争议或问题。毫无疑问，他为商定票价提供了证据，并有助于防止任何误解。向司机索取收据始终是个好主意，即使你认为自己不会立即需要收据。我同意。拥有它而不需要它，比需要它而不拥有它要好。有些出租车甚至有数字系统，他们可以直接通过电子邮件将收据发送给您。这很方便，特别是对于那些喜欢数字记录或想要减少纸张浪费的人来说。是的，这是一个更环保的选择。此外，您可以在需要时轻松访问数字收据。很高兴看到技术如何提高出租车服务的便利性和效率。绝对可以。重要的是要随时了解情况，并利用这些功能来使我们的旅行更加顺利。说到出租车，你有没有使用过像 Uber 或 Lyft 这样的拼车服务？是的，我有，他们非常受欢迎，是传统出租车的便捷替代方案。我听说过关于他们的好消息，在交通方面有不同的选择，真是太好了。
。当然，拼车服务通常更实惠，并提供更加个性化的体验。很高兴知道我们可以根据自己的喜好和具体情况做出选择。绝对可以，关键是要了解可用的选项，并选择最适合我们的选项。我完全同意，知识渊博，适应性强，使我们的旅行体验更加愉快。第九课：早上的例行和运动。嗨，安娜，我每天早上六点三十分醒来，那还为时过早。你早上运动吗？嗨，约翰，我也是个早起的人。我发现早上锻炼有助于我以积极的心情开始新的一天。很高兴听到，你通常做什么样的练习？我喜欢将有氧运动和力量训练相结合，它让我精力充沛，帮助我保持健康。这听起来像是一个全面的例行程序。你通常花多长时间锻炼身体？我的目标是大约四十五分钟到一个小时，它让我有足够的时间大汗淋漓，并感到有成就感。这太令人印象深刻了。我发现，在早上分配这么多时间很困难。你可以从较短的锻炼开始，然后随着你的舒适度逐渐增加持续时间。这是个好观点。无论锻炼持续多长时间，一致性都是关键。绝对可以，最好是可以坚持的较短的锻炼，而不是长时间的锻炼，但最终会跳过。我同意。你有什么秘诀可以让你在早上保持锻炼的动力吗？对我有帮助的一件事是设定具体的目标和跟踪我的进度，它使我保持积极性和责任感。这是个好主意，制定明确的目标并看到结果，可能是一个强大的激励因素。另一个提示是找到自己喜欢的活动，如果你喜欢你正在做的事情。那就不会觉得是一件苦差事。这是有道理的。当你玩得开心并享受这个过程时，更容易保持承诺。绝对可以。倾听自己的身体，并相应的调整日常生活也很重要。我会记住的。必须优先考虑我们的福祉。避免过于用力强迫自己。当然，请记住，休息和恢复与实际锻炼同样重要。这是一个很好的提醒。有时我会忘记给自己足够的时间来休息和充电。这一切都是为了找到适合你的平衡点。每个人的旅程都是独一无二的。你说的对，这是一次个人旅程，我们应该专注于进步而不是完美。没错，只要我们努力并照顾好自己的健康，这才是最重要的。我完全同意。让我们继续互相支持，保持活跃，并保持健康的生活方式。第十课：乘坐公共交通。安娜，你好，我需要一些关于公共交通的信息。我怎么知道附近有哪个车站或便利店？
你好赚，要查找附近的车站或便利店。你可以使用各种智能手机应用程序或在线地图。这很方便。为此，您是否推荐任何特定的应用程序？一个受欢迎的应用程序是谷歌地图。它不仅提供路线，还显示附近的车站和商店。这很有帮助。我一定要下载谷歌地图，然后试一试。另一个有用的应用程序是 City Mapper， 它专为在城市中驾驶公共交通而设计。City Mapper 听起来很棒，我也会去看看的。这些应用程序有多种语言版本吗？是的，谷歌地图和 City Mapper 都支持多种语言，包括英语。很高兴知道，这将使我更容易理解方向和信息。绝对可以，拥有必要的工具来高效导航非常重要，尤其是在陌生的地方。说到陌生的地方，在车站有什么我应该注意的标志或标志吗？是的，大多数车站都有清晰的标牌和符号，表示不同的线路和出口。这些标志通常是英文还是当地语言？这取决于位置，但是许多主要城市都有英语和当地语言的标志。这令人放心，它应该使游客或非母语人士更容易导航。当然。而且，如果你在理解这些迹象时遇到困难，可以毫不犹豫地寻求帮助。这是个好观点，最好是询问并确保自己朝着正确的方向前进。绝对可以，人们通常愿意提供帮助，尤其是当你礼貌地对待他们时。我会记住的，在寻求援助时，礼貌大有帮助。确实如此。现在就便利店而言，他们通常位于繁忙地区或交通枢纽附近。这是有道理的。他们为通勤者或旅行者提供了轻松获得必需品的便利。没错，无论您是需要快餐、饮料还是洗漱用品，便利店都是一个方便的选择。当我需要外出时，我会记得照顾他们。别忘了，许多便利店全天候营业，因此您可以在一天中的任何时间依靠他们。很高兴知道，即使在深夜，我也能轻松找到我需要的东西，这让我高枕无忧。当然，注意附近的车站和便利店将使您的旅行更加顺利。感谢您提供宝贵的信息，我现在对乘坐公共交通工具更有信心了。第十一课：酒店房间舒适度。嗨，安娜，你的酒店房间怎么样？很好吗？嗨，约翰，是的，我的酒店房间很舒服。我有一张床和一个。很高兴听到，床柔软舒适吗？是的
，床确实柔软舒适，它非常适合睡个好觉。这听起来很棒。你的房间里有桌子或桌子吗？是的，我的房间里有一张桌子，它便于工作或写作。这很方便，拥有专用的工作空间可能会有所帮助，尤其是对商务旅客而言。绝对可以，即使我不在平常的办公室，它也能让我保持工作效率。你房间里有电视吗？有娱乐选择吗？是的。有一台电视，它提供各种频道和娱乐选项。太棒了！在漫长的一天之后，有一些娱乐活动来放松身心，总是件好事。当然，它可以帮助我在舒适的房间里放松身心，享受一些休息时间。洗手间怎么样？它宽敞且设备齐全吗？是的，浴室很宽敞，而且设备齐全。它拥有所有必要的便利设施。这很重要。一间好的浴室可以显著改善整体酒店体验。我完全同意。拥有一间干净实用的浴室至关重要。酒店是否提供任何其他设施或服务？是的，该酒店提供免费无线网络和健身中心供客人使用。这很方便。保持联系并有机会使用健身设施是一项好处。绝对可以，它使客人的住宿更加愉快和便利。酒店工作人员友好和乐于助人吗？是的。酒店工作人员非常友好，随时准备协助解答任何疑问或要求。这令人放心，得知在需要时可以提供支持，这让人感到欣慰。当然，工作人员的热情好客可以极大的改善整体酒店体验。你有什么选择舒适的酒店房间的小贴士吗？一个技巧是阅读之前客人的评论和评分，他们可以提供宝贵的见解。这是个好观点，听取他人的经历有助于做出明智的决定。另一个提示是考虑您计划参观的景点或地点的位置和距离。确实如此，位置在便利性和可访问性方面起着重要作用。最后，比较价格并寻找任何特别优惠或优惠总是一个好主意。这是一个实用的技巧，在舒适性和可负担性之间找到平衡很重要。绝对可以，通过考虑这些因素，您可以增加享受愉快的酒店住宿的机会。感谢您分享这些宝贵的见解，我会在以后的旅行中记住它们。第十二课，买衣服。安娜你好，我很高兴你能成为我的购物伙伴，让我们去购物中心开始寻找一些新衣服。
，你好赚，我很高兴能和你一起去购物，我可以在衣橱里添加一些新品。太棒了，我再找一条新的牛仔裤和几件衬衫，你打算买什么？我希望能为即将举行的活动找到一件漂亮的连衣裙，也许还有一些时尚的配饰。听起来像个计划，让我们先看看百货商店，他们通常有多种选择。这是个好主意，百货商店通常有不同的品牌和款式可供选择。没错，另外，他们经常有销售和折扣，所以我们也许能找到一些优惠的价格。我喜欢讨价还价，让我们留意任何特别促销活动或清仓价。当然，以实惠的价格找到时尚的衣服，总是令人满意的。在我们讨论的同时，我们还应该考虑去一些较小的精品店看看。这是一个很好的建议。精品店通常提供独特而独一无二的作品。是的，而且他们通常会有更加个性化的购物体验，这可能会让人愉快。我同意。能得到工作人员的个性化关注和帮助，真是太好了。而且，我们不要忘记在线购物，它既方便又能提供更多选择。你说的对，在线购物开辟了一个充满可能性的世界，我们可以轻松比较价格。请务必查看尺码表，并阅读客户评论，以确保最合身和质量。好主意，在网上购物时必须保持谨慎和知情。绝对可以。现在，让我们来谈谈我们的预算。记住，支出限额很重要。我同意，设定预算有助于我们做出负责任的选择，避免超支。它使我们能够根据我们真正需要或想要的东西来确定购买的优先顺序。确实如此，这一切都是为了在我们的愿望和财务考虑之间找到平衡。最后。不要害怕尝试不同的款式，走出自己的舒适区。这是一个很好的提醒。有时我们会通过尝试不同的东西来发现新的最喜欢的作品。没错，时尚应该既有趣又富有表现力，所以让我们尽情享受这个过程，享受美好的购物体验。我完全同意，让我们去购物中心找一些漂亮的衣服，让我们感到自信和时尚。第十三课，远程办公小贴士。安娜你好，我想和你谈谈有效的远程办公，这可能具有挑战性，尤其是在沟通和时区差异的情况下，你有什么技巧可以分享吗？嗨，约翰。当然，远程工作可能会遇到困难。一个技巧是与团队建立清晰的沟通渠道。这很重要。那么，你推荐哪些有效的沟通渠道呢？好吧，使用诸如 Slack。或微软 Teams 之类的即时通讯平台，可以帮助每个人保持实时联系。
，这是有道理的。它允许快速、轻松地进行沟通，尤其是在处理协作项目时。没错，定期安排视频会议，以面对面讨论重要问题也有好处。我同意，视频会议提供更具个性化的风格，可以帮助弥合物理距离的差距。另一个提示是要注意时区差异，确保安排会议时要考虑到每个人的空闲情况。时区管理至关重要。找到适合不同地区所有团队成员的平衡点至关重要，并且不要忘记对工作时间和响应时间设定明确的期望，以免产生任何误解。好主意，制定指导方针可确保每个人都站在同一页面上，知道对他们的期望。此外，在家中创建专用的工作空间，可以帮助将工作与个人生活分开，提高工作效率。确实如此，指定工作区域有助于营造专心的工作环境，并最大限度的减少干扰。定期休息并进行自我保健也很重要。以避免精疲力尽并保持健康的工作与生活平衡，绝对可以。休息是整个工作日恢复精力和保持动力的必要条件。最后，如有需要，请随时联系我们寻求支持或澄清。远程工作不应该让你感到孤立。这是一个很好的提醒，与同事保持联系，并在必要时寻求帮助至关重要。当然，远程工作可能具有挑战性，但通过有效的沟通和适当的自我管理，远程工作可以取得成功。感谢您分享这些宝贵的技巧，在我开启远程办公之旅时。我会牢记他们。第十四课，灵活的工作安排。嗨，安娜，我一直在考虑在我们的工作场所提出灵活的工作安排，这样可以节省我的通勤时间。你怎么看？你好，这听起来是个好主意。灵活的工作安排可以带来许多好处。你在考虑什么样的安排？我本来想推荐一种混合模式，在这种模式下，我可以每周在家工作几天，然后在剩下的几天里回到办公室。这听起来很合理。混合模式可以在远程工作和面对面协作之间提供良好的平衡。没错，这将帮助我节省在通勤上花费的时间和精力，同时仍然允许我与同事互动，并在必要时出现在办公室。我同意，面对面的互动很重要。但是远程办公的灵活性也可以提高工作效率和工作与生活的平衡。绝对可以。此外，随着技术的进步，即使在不同的地点工作，我们也可以保持联系和高效协作。确实如此。项目管理软件和视频会议平台等远程协作工具，使无缝协作变得更加容易。此外，远程工作可以减少干扰和干扰，从而实现专注和不间断的工作。当然，它可以提供更安静、更可控的环境。
，从而提高注意力和效率。在当前形势下，许多公司已经适应了远程办公，现在是提出此类安排的好时机。是的，许多组织已经意识到灵活工作的好处，并愿意探索不同的工作安排。在向我的经理提出这个建议之前。我认为，从实施类似安排的其他公司那里收集一些数据和成功案例会很有帮助。这是个好主意，有证据和例子可以强化你的论点，并显示出对生产力和员工满意度的潜在积极影响。我还将确保解决实施该安排可能产生的任何潜在问题或挑战。这很重要。通过积极主动的解决潜在的障碍，你将证明你已经仔细考虑了提案。绝对可以，我很感激你的意见。你的见解在帮助我制定计划方面非常宝贵。第十五课：人工智能在数据分析中的力量。你好 ，Anna。你有没有想过人工智能分析大量数据和做出预测的惊人能力？嗨，约翰，绝对是。人工智能彻底改变了数据分析领域，使我们能够发现有价值的见解。令人着迷的是，人工智能算法能够比人类更快的处理和解释数据。当然，人工智能的速度和效率使其成为从复杂数据集中提取有意义信息的强大工具。而且，这不仅仅是分析现有数据，人工智能还可以根据模式和趋势进行预测和预测。没错。人工智能算法可以识别相关性，并做出准确的预测，帮助企业做出明智的决策。令人难以置信的是，人工智能的预测能力如何为金融、医疗保健和营销等各个行业做出贡献。绝对可以，人工智能可以帮助识别潜在风险。优化资源分配，甚至提供个性化的客户体验。随着机器学习的进步，人工智能系统可以随着时间的推移不断学习和改进其预测。这就是它的美妙之处。人工智能算法可以根据新数据调整和完善其模型，从而变得更加准确和可靠。我还听说过人工智能的自然语言处理能力，它能够分析和理解人类语言。是的，自然语言处理允许人工智能系统从文本数据，例如客户反馈或社交媒体帖子中提取宝贵的见解。这太令人印象深刻了。人工智能可以帮助企业了解情绪、识别趋势，甚至自动提供客户支持。而且，在人工智能和数据分析方面，我们不要忘记潜在的道德考虑，确保公平和避免偏见很重要。绝对可以，我们需要注意数据质量。数据隐私以及人工智能对整个社会的潜在影响。同意，以负责任和合乎道德的方式使用人工智能，对于建立信任和确保它使所有人受益至关重要。总体而言。
，人工智能在数据分析中的力量是不可否认的。它开辟了新的可能性，使我们能够做出更好的决策。当然，这是一个激动人心的时刻。可以见证人工智能的进步及其改变各个行业的潜力。感谢您进行这次富有洞察力的对话。人工智能对数据分析的影响确实非常显著。第十六课，尝试新活动。嗨，安娜，我一直在考虑尝试一些新活动。探索不同的爱好会很有趣，有什么建议吗？你好，当然，尝试新活动可能是学习和享受乐趣的好方法。你考虑过参加一项运动吗？这听起来是个好主意。我曾经在高中踢过足球。所以，也许我应该加入当地的联赛。这是保持活跃和结识新朋友的绝佳方式。尝试新运动和挑战自己总是很棒的。绝对可以，我很高兴能重返游戏并提高我的技能。除了运动。你有没有想过学习乐器？有趣的是，你提到了这一点。我一直想学习如何弹吉他，它是一种多功能的乐器。学习弹吉他可能是一种有益的经历，你将能够通过音乐表达自己。我可以想象弹几个和弦，然后演奏一些我最喜欢的歌曲，会是多么令人满意。尝试新的创意渠道总是很棒的。另一个建议可能是探索不同的艺术形式，例如绘画或陶器。这是一个有趣的想法。我从来不认为自己是艺术家。但这可能是一项有趣且具有治疗作用的活动。绝对可以，艺术表达可以成为放松身心和发挥创造力的一种方式。我一定会试一试的。谁知道，我可能会发现一种我从未知道的隐藏天赋。这就是精神。尝试新的活动，为个人成长和自我发现开辟了机会。你说的对，这一切都是为了走出我们的舒适区，拥抱新的体验。记住，可以尝试一些东西，然后意识到这不是你的事。重要的部分是探索之旅。这是一个很好的提醒，这一切都是为了享受这个过程，并对新的可能性持开放态度。绝对可以，所以去那里玩的开心，尝试新的活动，你永远不知道自己会发现什么。谢谢，我很期待这次尝试新事物的冒险。第十七课：时间和距离。嗨，安娜，我一直在考虑将散步作为一种锻炼方式，会很有趣，绝对是保持活跃的好方法。嗨，约翰，这听起来是个好主意。散步是一种简单而有效的运动。尝试新的方法来保持健康总是很棒的，绝对可以。我想知道，如果你以正常速度行走大约十分钟，需要多长时间？
。嗯，平均而言，一个人以正常速度行走，可以在十分钟内走出大约一千米的距离。知道这一点很有帮助，它让我了解了我在散步时预计能走多远的距离。是的，请记住，这是一个很好的估计。当然，个人步行速度可能会略有不同。这是有道理的。我想，年龄、体能水平和地形等因素也会影响步行速度。绝对可以。倾听自己的身体，并相应的调整步伐很重要。安全与舒适永远是第一位的。当然，我一定要以舒适的节奏开始，随着体能水平的提高，逐渐提高速度。这是一种明智的方法。重要的是要设定切合实际的目标，并在进步时逐步挑战自己。我也在考虑探索不同的步行路线，让事情变得有趣。有什么建议吗？哦、oh, ，有很多选择。你可以尝试在公园、自然步道上散步，甚至探索城市中的不同社区。这听起来令人兴奋。这将使我有机会享受大自然。同时探索新地方，绝对可以。与通常的健身房或室内锻炼相比，在户外散步可以让人耳目一新，换个地方。我真的很期待开始我的日常散步，这似乎是将运动融入我日常生活的好方法。绝对是，散步是一种低冲击力的活动，具有许多健康益处。另外，它易于使用，不需要任何特殊设备。这就是我喜欢它的地方，它很方便，我可以很容易的将其融入我的日常生活中。我很高兴你对此感到兴奋。散步可以成为养成更健康、更积极的生活方式的好习惯。感谢您的鼓励和建议，我等不及要开始我的步行之旅了。第十八课：探索在线艺术用品商店。嗨，安娜。你有没有考虑过在网上购买艺术用品？有各种各样的可供选择。嗨，约翰，绝对是。在线艺术用品商店为艺术家提供便利和丰富的材料选择，只需点击几下就能找到所需的一切，真是太神奇了。另外，他们通常会有超值的优惠和折扣。当然，足不出户就能方便的浏览不同的类别和比较价格。别忘了阅读其他艺术家的评论的好处，它有助于就产品质量做出明智的决定。确实如此，来自其他艺术家的评论提供了宝贵的见解，可以指导我们选择正确的用品。我发现，与当地艺术用品商店相比，在线商店还提供更广泛的品牌和产品。绝对可以，你可以探索不同的品牌，发现当地可能没有的独特材料。最棒的是，他们通常会直接送货到您家门口，从而节省您的时间和精力。
这很方便，特别是对于那些不容易进入实体艺术商店或生活在偏远地区的人来说。此外，一些在线商店还提供教程和艺术资源，这对于初学者或想要学习新技术的人可能会有所帮助。这是一个很好的观点。在线艺术用品商店也可以成为学习和灵感的中心。而且，我们不要忘记，他们经常有客户支持来回答任何问题或解决疑虑。是的，令人欣慰的是，如果您需要帮助，可以联系他们的支持团队。因此。无论你是经验丰富的艺术家，还是刚起步的艺术家，都不要忘记访问在线艺术用品商店，他们有各种各样的材料和资源可供探索。绝对可以，在线艺术用品商店是艺术家的宝库，充分利用他们提供的便利和丰富选择。感谢你这次启发性的对话，我很高兴探索在线艺术用品商店的世界。